Clem, do you have a, you can, uh, are we going with the, which you can order? share your screen already and we will, we will let you know when we are online at YouTube. Here's a delay. Okay. Okay, we are on now. Uh, good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. Em nome do Grupo de Pesquisa em Compliance da FACAMP, eu saúdo vocês para começar aqui o nosso segundo painel, do nosso segundo encontro internacional sobre integridade empresarial. Uh, esse segundo painel, nós vamos falar sobre questões ligadas a direitos fundamentais e privacidade. É um prazer estar aqui com vocês, em conjunto com a professora Evelyn Telles. É, eu vou pedir para você também falar algumas palavras, professora Evelyn. Olá, muito boas tardes a todos. Temos neste panel, bueno, gente muito, muito, muito destacada. Agradeço muito a Facam que me permita compartilhar com vocês. E, bueno, eh, pues bem-vindos todos. Muitas gracias. Ótimo. Temos aqui hoje, we, we have today with us uh, a multilingual panel. We we'll have Spanish, English and Portuguese. So I will continue now in English because this will be our next uh, professor who will be lecturing. This is uh, Professor James Cooper. He's a professor of law. Director of International Legal Studies at California Western School of Law. He's also a barrister and solicitor in Ontario, Canada, uh, a visiting professor of the Heidelberg Center for Latin America, a research fellow of the Singapore University, and a member of the board of advisors of our magazine here at the post-graduation program at Facampi Revista Deski. Uh, Professor Cooper uh, had the excellent idea of bringing to us uh, some questions on the acronyms we usually see on the internet uh, regarding uh, several uh, legal regulations. So ESG, CSR, ISO, and all others that belong to the soup. And it's a pleasure to have him here, him, him here today together with his students from the California Western School of Law. So after this short in introduction, uh, the word is yours, Professor James Cooper. Thank you very much. Thank you so much, Professor Clem Franco. Uh, good morning to everyone. A special hello to all our friends in Brazil uh, and all around the world. This is a really exciting uh, time. It's our second uh, year of doing this international meeting um, on uh, corporate integrity and global legal regulation. Uh, can I just get confirmation? You can see my screen, please. Can you see my screen? No black. Oh, it's all black. Okay, that's not working. Um, uh, Clem, do you have it? Uh, are we going with the which board? Share your screen already, and we will, we will let you know when we are online at YouTube. Here's a delay. Okay. Um, how about now? Online at the YouTube with the volume on. Okay. Great. Also, uh, okay, welcome to all, all my students uh, from International Good afternoon, Business. afternoon, everybody. Boa tarde a todos. Em nome do Grupo de Pesquisa em Compliance da FACAMP, eu saúdo vocês para começar aqui o nosso segundo painel, o nosso segundo encontro internacional sobre integridade empresarial. Uh, esse segundo painel, nós vamos falar sobre questões ligadas a direitos fundamentais can, can e privacidade. Uh, Jamie, can you speak é um prazer estar aqui com vocês, em conjunto com a professora Evelyn Telles. Okay. Uh, vou pedir para você também falar algumas palavras, professora Evelyn. Olá, muito boas tardes a todos. Temos neste panel, bueno, gente muito, muito, muito destacada. Agradeço muito a Facam que me permita compartilhar com vocês. E, bueno, eh, pues bem-vindos todos. Muitas gracias. Ótimo. Temos aqui hoje, we, we have today with... So 
So I think we can go now. We had some technical problems. The marketing people just left the YouTube on here on the classroom. So we had two uh, people speaking at the same time or the, the, the same person speaking twice at the same time. <laughs> Avatar, Professor Cooper. Thank you so much, bon dia. Buenos dias a todos. Es un gran placer uh, estar aquí con ustedes. Um, I'm going to speak in English because it's going to be easier. And uh, plus, I, oh, I, ever, I advertise this to my students as it would be in English. So um, I hope you can see my screen. Uh, it's a joy to be here for the second international meeting on corporate uh, integrity and uh, global legal regulation. Last year's was a, a wonderful success. We've expanded it. I think we've got 11 different countries represented all the way to the People's Republic of China. Um, we've got to Oliver, Dr. Oliver Krauss here, also from Germany. Uh, Professor Mendoza. Um, from, there are people from Spain, from Colombia. We have, and, and from obviously from Brazil, the United States, and I'm the sole Canadian. Thank you very much, and good night. Okay, uh, I'm here to talk about, uh, or as the Canadians would say, a boot uh, acronyms. It's an acronym soup. And Tom uh, Stoppard once said that uh, uh, words are sacred. If you get the right ones in the right order, you can nudge the world a little. But of course, if you get the wrong ones, he didn't talk about this, but uh, it can be a marketing nightmare, as uh, we uh, uh, will soon uncover. It was also uh, William Shakespeare who wrote um, in Romeo and Juliet, a rose by any other name smells as sweet. Um, so the, this idea of, of names and how we, we term things uh, is increasingly important because there's a pushback going on. And again, I'm going to be speaking a little bit more about that as well. So it's the acronym soup of regulations. Um, I'm going to try and speak for about 15 minutes because we're running way behind time. Um, so um, I may go a little fast. Please stop me if you need me to repeat something. I'm going to talk a little bit about the old school uh, regulations. And I'm going to look at some of the technologies like, like we saw in cell phones and those um, acronyms, uh, acronym of siglas, if you will, uh, where the letters are, are placed together. Uh, we're going to look at, uh, and this is most poignant for our meeting today, International commerce, how we regulate ethics, whether it's uh, what used to be called social responsibility, now corporate social responsibility or social investing, social choice, and increasingly, and also the Millennium Development Goals and uh, ESG and Sustainable Development Goals, and how DEI and DEIB with belonging fits into that diversity, equity, inclusion, and then some of the new technologies, uh, the disruption acronyms like uh, artificial intelligence, and central bank digital currencies. So throughout the years, um, I grew up in the 70s. So BYOB uh, was bring your own booze to, we'd have parties in in, uh, in a nearby park. And it was always, uh, this was the acronym that was always on the invitation, BYOB. We, if you grew up in the, in the Cold War, you knew about mutually assured destruction because you were worried about that other group called uh, USSR, the Union of Soviet Socialist Republics which in a Cyrillic alphabet, and if you played hockey, their jersey said CCCP. There's also AWJ from the 70s. I don't know if anybody remembers those. Uh, acid wash jeans, an environmental problem, because I know today we're, we're really focused on the environment. Um, and Amnesty, as I mentioned, or, uh, AI, which when I was growing up was Amnesty International and is now artificial intelligence. I'll leave the last three for you to Google or figure out, um, but... Um, just in the interest of, of time and also a good taste. And as a trade scholar, I've encountered acronyms my entire life, uh, whether it's the so-called international commerce terms like called INCO terms like CIF, um, a carriage insurance freight or FOB free on board when goods are brought over uh, the gunnels of a, of, a, of a ship and then where uh, title passes. But in the institutions, whether it's a USTR, the United States Trade Representative, or the European Union, the EU, or the original um, 1947 um, treaty, GATT, General Agreements on Tariffs and Trade, which became later the WTO, um, which was the, the main uh, vehicle and framework for international trade for the first 50 years after the end of the Second World War. The World Bank facility that deals with... Uh, uh, arbitration and Investor State Dispute Resolution, ICSID, the International Center for the Settlement of International Disputes. Um, and these agreements, uh, so it would deal with, with different bilateral investment uh, uh, treaties, so-called BITS, when there was FDI, Foreign Direct Investment. Um, these are all forms of ISDS, Investor State Dispute Resolution. And the WTO really just had such an incredible number 
of, of, of acronyms as well in the 17 plurilateral agreements um, that followed the WTO um, in 1995 uh, in the final Marrakesh Agreement. And that included the Dispute Settlement Understanding or the General Agreement on Trade and Services, GATS, DSU and GATS respectively, or my favorite, and I know Professor Franco's, uh, Professor Clem Franco's favorite, TRIPS, um, which is Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. That's quite a mouthful, uh, hence TRIPS. SPS, cyto, um, Sanitary and Phytosanitary Agreement, that's part of the um, mini trade agreements dealing with plant and animal health as ways to protect um, uh, and to create protectionist uh, barriers to trade. TRIMS, trade related, um, uh, aspect, uh, trade related Investment Measures, which was a precursor to all the BITs, the bilateral investment treaties that would come later. And then the groups that deal with this I mentioned uh, in terms of ISDS are uh, the UNCTRA rules, the United Nations Commission on um, um, a Trade Law, uh, and the, as I mentioned earlier, the World Bank Facility ICSID, I-C-S-I-D, um, the International uh, Center for the Settlement of International Dispute. And that's just a little bit of what trade law is encountering and that some of our students in the international business transaction class have encountered as well. Those of you who study international commerce, trade law, looking, if you're in Brazil, looking at Mercosur, um, um, there are just an amazing, or some of the BRICS uh, agreements uh, within uh, the Brazil, um, Russia, India, uh, China, and South Africa uh, trade group that's that's emerging. We're seeing, you know, just this festival of, of acronyms, a really impressive um, uh, array. And technology is filled with with acronyms. And I only want to, you know, point you to uh, the, the the DVD or the MP4 or the, for those of you who are, you know, dot .move before the MP4 or dot .avi. Uh, it's an incredible acronym. But for me, my favorite is the video cassette recorder because I still have 12 o'clock flashing on mine at home. For those of you who are old enough to remember what that means, our parents never learned how to program it properly. But there was a, um, a, a real fight between Sony's Betamax, which was the first out and a better standard, and the VHS, the video, I think stand for video home. I can't remember that stands for, I'm blanking, but uh, it was a Phillips standard. And so really, this is like the ISO, the International Standards Organization. It's whose standard wins. And if your standard, in this case, um, the Philips VHS, then everybody buys the VHS and Sony's left out. And the reason, uh, ironically, that um, that uh, Philips uh, beat out uh, 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 Sony in the VHS versus Betamax uh, wasn't just because of the acronym, was because actually more pornography was put out. It was a content race at the time. And this resulted in Sony, in, um, in Sony buying up CBS Records, Columbia Pictures, which then became... Um, Sony Music and uh, Sony Picture Classics, and they went on a content binge um, because they they believed that it wasn't just about controlling the process, the VHS or the beta, the actual standard in terms of home uh, video cassettes, but um, the content. If they could get more content out, that they would win. Even though VHS was a worse standard, it still won because there was a demand, unfortunately, for the content that 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 people wanted. So just even moving on now, and, and these are going to be areas that we're going to be discovering in our class in, at California Western School of Law in San Diego, but also it builds on some of the um, uh, things you're seeing in the, in the press now in terms of the backlash against uh, so-called uh, social investing or ESG, environment, uh, social governance. And this is the area of corporate social responsibility. Is there a role for ethics and an ethical supply chain to be involved in um, in business decisions. Now, the Business Roundtable, um, uh, an essay that our students um, uh, wrote on uh, a week or two ago, uh, was is a, a group of 180 different companies. Their CEO, CEOs or chief executive officers, another acronym, all got together. Other members of the so-called C-suite, CFO, COO, CTO. I, you know, it's. I, I'm just. This is really this whole talk right now. It's just me just spouting out uh, acronyms. Um, the, the business roundtable, the so-called BR, um, or, or um, they actually uh, the, the the CEOs together uh, decided to change the purpose of a corporation and made a new statement in 2019 that hasn't exactly come to fruition. But this idea of moving from shareholder value and wealth maximization for shareholders as the purpose of the corporation to stakeholder value to imply 
environment to imply local communities, indigenous people, if you're in extractive industries, for example, um, in Africa or uh, really anywhere around the world, Latin America, even in North America, that you leave the community uh, better than how you found it when you first showed up rather than just pollute it after you've you know injected all sorts of awful chemicals to extract whatever it is that you're extracting for the global marketplace. So this idea has continued um, now to becoming, uh, um, and really it was BlackRock, the uh, venture capital fund, that um, and Larry Fink that really promoted this idea of ESG. But it was really based on the Sustainable Development Goals of the United Nations, another acronym, SDG. And those were based on the so-called UN Millennial Goals, the um, the uh, Millennium Development Goals, which was uh, the MDG. And the Bush administration, Bush II, um, the 43rd Bush, uh, the, the son, um, created uh, something called the his administration uh, back in the early 2000s, created something called the MCA, the Millennium Challenge Account, so that um, corporations could get um, uh, a credits for working towards a, a, uh, a, a, a solution that involves what we today call sustainable um, development goals. So really this uh, acronym festival uh, uh, continues and there's been a backlash. I'm going to talk about that in a second. But before we get to the backlash, if you're not already dizzy from the number of acronyms, here's a bunch of other ones involving corporate responsibility or corporate social responsibility, CSR. Whether it's area of responsibility, areas of responsibilities, a business in the community, these are all different grades that different groups that are, we're going to learn about in a second, self-regulating organizations, SROs, investigate each other and work on on. on self-reporting compliance and that's where uh this group that's linked to the un the pri not public radio international for those of you who are npr national public radio fans uh listening to your local kpbs radio station here in san diego but pri's principles for responsible investing and this is all about companies corporations for-profit corporations joining and signing on to uh, to abide by a series of principled um operations uh, but again, another, and, and you wonder why the public's completely confused by this, you know, um, by, by all this, because I must have listed already 40 or 50 of these uh, acronyms. And all in the name of, 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 of saving the planet and making uh, capitalism a little less brutal. I understand, though, that most of these are um, self-regulating organizations like FINRA, the financial um industries a regulatory authority that's self-regulating that they're um we this is a like our uh, the legal profession uh, in the u.s um like any uh, number of other uh, groups out there like the new york stock exchange the members police themselves and they sanction whether you can be a member or not and i want to we'll talk about that in a, in a second the importance of sanctions because um we're looking at sro's uh, dealing with things like initial coin offerings and uh, with respect to digital currencies, ICOs. We all are watching the trial or they're selecting the jury uh, starting yesterday and now today for the Sam uh, Bankman Freed trial for the collapse of FTX, his $8 billion alleged Ponzi scheme. Um, we're seeing grayscale and a number of so called electronic trade funds, um, uh, tra uh, exchange traded funds, ETFs. Uh, being uh, approved by the SEC, the Securities and Exchange Commission in the U.S. Uh, we're seeing things like, and we talked about this in our first meeting uh, yesterday as part of this uh, wonderful um, uh, symposium series about proof of work versus proof of stake and how proof of work is so much more energy intensive in the blockchain world in terms of solving algorithms, solving mathematical problems to mine Bitcoin, for example, or to mine Ethereum versus POS, which has a completely different um, um, uh, mechanism uh, to allow for a consensus, to allow for the blockchain to work the distributed ledger. Uh, these are more acronyms that just keep adding up. And my favorite is the pra practical Byzantine fault tolerance, a so-called PBFT, um, I always remember that because PB because of uh, peanut butter and the PB and J peanut butter and jam sandwich. Um, but when I worked in the blockchain world, um, the consensus mechanism that uh, the companies I was working with were all PBFT. Um, there is also uh, something called IH. N I W T M. And then when I started looking it up this morning, just to refresh my, I had no idea what that meant. So I just thought I'd say, I had no idea what that meant. So I hope your brain's about to explode. I know this is a really first good first first uh, uh, meeting, but I just wanted, as we started to throw around the acronyms, I wanted to mention there's also central bank digital currencies 
uh, whether it's the U.S. Fed, the IMF, the International Monetary Fund, the IBRD, the International Bank of, of uh, Reconstruction and Development, which is now called the World Bank, originally when it was founded in Bretton Woods in New Hampshire in um, 1944 as World War II was ending. It was called the IBRD. That was too long to put on the business card, I guess, so they just went with the World Bank. There's uh, the WTO, as I mentioned earlier, the successor organization to the GATT, and the European Central Bank. And not to be out, and they're all have um, different opinions on what is a CBDC, by the way. So you get one acronym to define what another acronym is. But the really first mover acronym that we should all be knowing about is something called the ECNY, which is the electronic um, Chinese uh, UN. It's the uh, currency, the digital currency that's sovereign backed of uh, that the People's Bank of China which is the central bank of uh, the PRC, has developed. It's also called the DCEP, just in case uh, you wanted one more acronym. That's the Digital Currency Slash uh, Electronic Payment Plan. Singapore's CBDC is called the UBIN. The Eastern Caribbean Bank has something called the DXCCD. So you can see just, again, anybody else's head not exploding yet? Um, just this is an acronym soup. And all of this points to the fact that where are the norms, where are the rules, and where are the institutions? So we're busy throwing out all these different concepts and acronyms and, um, and, and, and agencies, but unless there are norms that these, the, the values that a legal system can base rules upon, because you build, you've got norms and then you build the rules that are informed by the norms. And then most importantly, especially with self-regulating organizations, alarm bells should be going off, institutions to enforce. A legal system is only as good as the institutions that enforce it. If they've got a power of sanction, they've got a police power, some sort of ability to kick people out of the, um, if it's an SRO, self-regulating organization, kick them out, and there are consequences to their actions, then that legal system has a better chance of working. If there are no consequences, I, mean, I, I don't want to... Um, name names and 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 but I, I remember when I lived in Brazil reading the constitution you could get a hernia carrying it it was so thick and so big and you know you've got the right to sports justice and the environmental sections are amazing but if you don't have the agencies that are properly funded and properly remunerated the people who work in them then as good as the laws are and this works right across the world including the U.S. and my home country of Canada unless there are rules that can be enforced, the legal system will not work as well as it's designed to. So guidelines are nice. Right now in AI, uh, in the US, we've got a plan to have a plan to have a plan, which sounds a lot for those who are in the academic world, sounds like a faculty meeting, right? A plan to have a plan. Our blueprint that was released last year, a national blueprint for AI, is a plan that I was going to show you and re read it out to you. It's, it's, it, trust me, it's just like, it's like, a, it's like a, a, a main dish at a fancy restaurant. It's like 16 verbs to get to the entree and the, the plate comes out and it's super small and you're still hungry after and it's twice the price, the food, right? Nothing. It's a, it's a much, once again, Shakespeare, much ado about nothing. And then um, the Chinese even uh, have come out with the Beijing principles. And they've got Beijing principles um, in 2000. 19 and a year later, uh, 2018, 2019 for the children use, and, and AI developers and deployers to have certain rules, but they're only guidelines. At least in China, when the government says something, people usually pay attention to it. Uh, not so much in, in, in more liberal democracy environments, um, but I would say that guidelines are great laws with agencies to enforce and the power to jail people or fine people and collect is critical to all of these acronyms. There's been a pushback on ESG. I mean, you know, it, in the last uh, year, um, you're seeing over 170 different bills in different states in the United States that are stopping state agencies from being involved in ESG investing. Um, uh, Florida is the, the is 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 a really uh, a great example of that because Ron DeSantis, because he's running for president for the Republican nomination to be president, has actually. Uh, uh, stated that the central bank digital currency that the U.S. Fed is thinking about, which is a digital currency that's state-backed, controlled by the sovereign state of the United States that's Fed, they're just experimenting. They're toying with the with technology right now and trying to figure out how it will work to make sure it's secure, to make sure that there's uh, efficiencies, um, and to make sure that they've got the population behind it. Well, they don't. It's so-called digital dollar. DeSantis came out called the Big Brothers um, Digital Dollar, and uh, it's not to be outdone. Vivek Ramaswamy has also come out against it, another um, leading uh, Republican uh, candidate for president. 
And um, not to be outdone, Robert, Cam Robert F. Kennedy Jr. on the Democrat side has also come out against it. So it's a bipartisan issue. Nobody in the U.S., at least among the political leadership, really likes a, a digital dollar. So CBDC, because it's linked, the, the belief is it could be linked to ESG principles that if we're only able to buy and sell things through our phones and through our computers, that maybe if you're using too much uh, energy, they can stop you from doing things or you're buying things you shouldn't buy that they believe or you're um, creating too much um, a carbon uh, emission in your consumption or you're um, using uh, too many um, pharmaceuticals or ordering too much pepperoni pizza. I mean, I can see a day when I'm going to call up to get a pizza or try to do it on my phone. And they call Domino's Pizza and they turn around and, and say, we see you're watching a scary movie called It on Netflix and that your cholesterol is too high from your last um, blood test. You can't have the pepperoni pizza. You'll have to get something with broccoli or so, that, that they'll actually change our consumption pattern. That's the worry from a Ron DeSantis and a Vivek Ramaswamy um, for for uh, it's, it's it's less overt in the Robert F. Kennedy. But you're seeing this pushback on ESG coupled with CBDC. Uh, as I wind down now, just know that also the SEC, the Securities and Exchange Commission, which is our securities regulator here in the United States, uh, which tends to do a lot of extraterritorial um, regulation, um, they're regulating against greenwashing for certain directors and, and, and officers, so-called DNO, more uh, acronyms, um, in sh who are um, stating in their disclosures that they're doing a, a lot of good things for the environment when they're really not. So uh, you're seeing uh, kind of a second level of big brother, a uh, big brother. You have to do all these things to be good for ESG, environment, social governance, which includes DEI, by the way, under the social diversity, equity, inclusion to, to bring more uh, representation and, and plurality to different levels of a corporation from the C-suite to the board, uh, to all levels of, uh, of the employees. But there's a second layer also with respect to this, and that is... Um, uh, that the SEC might be over, that they're now upset uh, potentially that there's uh, improper disclosures. And the fact that any of the government agencies are are dealing with this is upsetting uh, to some members of Congress and those running for uh, the, the nominations. So you're seeing a pushback uh, of, on, on these various issues. And so my favorite one, and I, I couldn't find it, I had a tie clip my grandfather gave me a thousand years ago, which is why C-D-B-S-O-Y-A is you can't do business sitting on your butt, okay? So this is my point here. And I honestly, I had a, I couldn't find it, but I've got a tie clip uh, somewhere um, uh, back there that, uh, that, that says that, and it was my favorite acronym because um, it really said, uh, a, you know, get up and, and start doing stuff, get up, stand up to quote uh, Peter Tosh and Bob Marley, but do something. Just don't talk about it. No more virtue signaling, actually do something. So that's my 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 introduction for today's meeting. I thank you so much. And I um, uh, cede all my uh, time back uh, to the moderators and my co-panelists. Thanks so much. Thank you very much, Professor Jamie. Uh, it's always a pleasure to have you here collaborating with us. Uh, I would like now to give the opportunity for our uh, researchers from the res from our compliance research group to make the questions. We have one initial question here with Mariana Esteves. Hi, Professor, Mr. Cooper. Uh, thank you. Uh, I uh, want to know that uh, considering the fast change brought by artificial intelligence and the slowdown for the law for the law to regulate and keep up with the advance in society, do you think a specific law for artificial intelligence would be effective or such a law would always be delayed and we should rely on subsidi subsidiary legislation and acronyms? <laughs> I think you're muted. That's a great question. Thank you. Um, and and so that's always the, the issue. Do you want some sort of global template that works for all agencies? Uh, right now in the U.S., I think there are 42 different agencies. There was um, an executive order that President Trump during his administration uh, put out towards the end uh, in uh, 2020 that uh, asked all federal agencies to come up with a plan. So you had 42 separate plans and to file it within a certain period of time, which has now passed. Only six have actually filed it. So 
by implication, maybe a global rule uh, for all the federal agencies is the right answer because of the lethargy at, in some respective agent, in some individualized agencies. But a one size fits all doesn't work. Like dealing with fair credit, like how we run actual scientists and banks run your credit reports and whether someone's going to get a, a loan or not, leaving that up to AI or whether someone's going to get hired or not, and leaving those things up to AI are very different issues morally and practically than, say, slaughter bots for the Department of, of, of Defense. So if our military, maybe a separate rule for the, you know, separate set of rules for the military with respect to paying attention to the Geneva Conventions and the Hague Rules on Land Warfare from 1904 and other aspects of customary international law when it comes to use in bello, the, the Latin term for the rules of war, international humanitarian law, those are going to be way different than to make sure that built-in bias in the algorithms that someone who's a person of color has an equal chance to get a loan as someone who's not a person of color because of built-in bias and, that are built into the algorithms of, of, of credit reports. And by the way, there already are a number of laws that exist in the books, at least in the US, that can be used. You don't need new laws um, with respect to lending issues, um, uh, specifically in employment. Uh, so it's a patchwork. I'm not sure the big the big over meta law is the right answer, but I think you're asking the right question. Um, and uh, in federalized countries like the U.S., Argentina, Brazil, Canada, uh, Mexico, um, this is extra complex because you have state constitutions and state uh, rights issues uh, beyond that. So it's also a constitutional. Um, uh, uh, it's a question for constitutional scholars. I hope that answered your question at least in part. Any, any more questions here? No? Maybe from the audience? Would someone like to have a question? Do we have some something in YouTube? Not yet? Yes? Students from Professor Cooper? No. OK, so in the benefit of time, we, we could switch then to the next lecture. This would be from Dr. Oliver Krause. He's an entrepreneur, advisor, and investor. Uh, Dr. Charles, and maybe you, you would like to add something to your yeah. introduction? I, yes, uh, thank you, Karen. Um, yeah, uh, first of all, thanks a lot for having me. Uh, great talk, Jamie. Uh, always energized. So uh, in regard to myself, uh, I'm based in Berlin. Um, and uh, run a uh, Advantum Ventures, which has a digital transformation consulting business and a, um, a token economy experts and ventures network entitled Inc., uh, where we develop a number of ventures and one of, of that uh, venture in at the intersection actually of ESG and um, and uh, blockchain token economy uh, will be also mentioned in my talk later on just now. So my question would be, how much time do I have? Is that 20 minutes or so? Is that okay? Yes, around 20 minutes, that would be great. Or 15, I can shorten it as well. What, uh... What's, what, what benefits the theme? You feel free to use 20 as well. Yeah, okay. Yeah. So, um... Yeah, now I share my slides. Here, yeah. share. So, title of my presentation is uh, <clears throat> How Can the Emerging Token Economy um, Improve ESG Integrity? Now I'm trying to, yeah, switch that, it works. Um, the agenda briefly, I want to talk about what is ESG and related concepts, what are the key challenges, uh, what is a token economy, and give some uh, project examples. Um, first of all, Jamie already mentioned a little bit about ESG criteria. They are used by institutional investors to measure business environment, social uh, and uh, governance credentials. 
Um, and here you see an overview in terms of environmental performance. We are talking about climate change. So um, investors want to see that businesses reduce their emissions impact and um, increase, uh, uh, sorry, uh, and increase their measures in that uh, respect and their investment in that respect that they uh, look at resource scarcity and optimize the use of existing resources in terms of waste management, that they use uh, effective waste management and recycling techniques in terms of pollution and contamination, uh, that they take preventive measures in terms of social performance. They look at, at diversity, equity, and inclusions. Uh, how is an, a company uh, dealing with that? at uh, employee well-being and fair treatment, at community engagement and impact. So basically, is the corporation a good citizen? And in terms of governance performance, they look at ethical conduct, um, so no bribes, et cetera, and transparency and accountability. How are the governance structures set up? And in terms, uh, of course, of regulatory compliance, uh, how well this is uh, ensured. Um, a deep dive into the environmental aspects, which usually are in the center of attention, um, is, is actually outlined here when we look at the concept of planetary boundaries that has been introduced in 2009 by the Stockholm Resilience Center. Uh, you can see uh, across these dimensions, climate change, novel entities, that's for instance, uh, plastics that get into the environment, stratospheric ozone, atmospheric aerosols, ocean acidification, biochemical flows, freshwater change, land systems change, biospheric integrity, and finally climate change with um, the uh, uh, with the CO2 concentration as a major topic, you can see that some of them are um, colored in red, which means they are in a critical state. And when you look at the development from 2009 to 23, you can see that more and more of those nine boundaries are crossed. Currently, uh, six of those boundaries are crossed. And what that means is basically when we do not manage to, um, uh, to restore and regenerate uh, the, um, the, the uh, the, the, the earth, basically, uh, we will face uh, severe consequences in terms of uh, um, uh, yeah, very detrimental um, weather and climate change um, that uh, have unpleasant consequences and also very costly consequences. Um, now, what are the key challenges with this concept? When we look at uh, the recent reporting and, and publications, we can see that uh, it's very critical. Harvard Business Review um, wrote an article or uh, published an article uh, with the headline, ESG investing isn't designed to save the planet. Um, Bloomberg titled the ESG Mirage, um, claiming that it's all about whether the world might have uh, or might mess with the bottom line. Yeah, it's not about actually protecting the environment or doing good. Yeah, and the World Economic Forum titled ESG is missing a metric, the R for resilience. Um, if we dive a little bit deeper, um, the uh, MSCI, the index um, <clears throat> issuer in uh, the States, uh, defines ESG measures as events or conditions that, should they occur, could cause a negative impact on the value of an investment. So it's actually turning that upside down, the original uh, intention, if I may. And BlackRock, one of the largest or maybe the largest uh, wealth manager in the world with about $9 trillion, uh, US dollars under management, um, they launched a US carbon readiness transition fund and raised about 1.2 billion in one day. Um, a fund that uh, should give you broad exposure to 
companies that benefit from the transition to a low carbon economy still has as the most important, um, uh, let's say, uh, companies they invest in, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, um, which are among the top 100 um, uh, companies and also among the top 100 polluters in the world. Yeah. So uh, it's facing many challenges, among other greenwashing, the lack of assessment standards, everybody's defining that differently, missing data transparency, we don't know where the data comes from, uh, the, we need basically more investment into decarbonization technology, that's a frequent uh, challenge in that uh, field, and uh, many authors complain about missing incentives to better align private profit and social welfare, and finally, um, many mention that the outcome of um, business activity should be regulated. To summarize uh, with a uh, conversation that or a speech that was given by Al Gore at the recent uh, World Economic Forum in, in January 23, um, he mentioned that even if 90% of new electricity installations are renewable today, emissions are still going up. And he was very upset about this. What does that mean? If you look at the graph here, you can see that the energy usage induced CO2 emissions is basically going uh, parabolic. And you can see here that coal, oil, gas, uh, are responsible for about 95% of uh, the global CO2 emissions. Yeah, that's pretty uh, staggering, actually. Um, and we are looking here at the um, energy um, induced CO2 emissions. So there are also basically emissions coming from farming uh, animals and so on. So this adds up on top of that. Oh. Now, um, Basically, fossil fuels provide about 92% of the global energy and produce about 75% of the total global CO2 emissions. So how can we reach carbon net zero by 2050? Uh, there's a plethora of technologies that can replace fossil fuels and mitigate emissions impact. You have here on the top, the global primary energy consumption, that's about 160 petawatt hours and uh, in black, the energy provided by fossil fuels in different categories, electricity production about 32%, road transportation 19%, heating 20%, industry 17%, and shipping and air, air travel 5%. And below, I mentioned a few technologies that can help to decarbonize our economy. For instance, the greenification of the grid with solar, wind, hydropower, and electricity storage, electromobility, uh, green fuels, hydrogen, fuel cells, synthetic e-fuels, a big topic recently, very controversial in Europe and Germany um, because it keeps basically internal combustion engine cars alive, um, but makes them, let's say, sort of greener. Uh, heat pumps, et cetera, et cetera, but also other uh, mitigation and removal, back-end tech like biochar, agri-tech, direct air capture, and so on and so on. Even digital technologies like blockchains and token economy are mentioned there. Um, now, if we look uh, at the way how actually money is channeled into these markets, we have um, two major mechanisms. One is so-called compliance carbon markets. Uh, and they have been first established in the European Union um, with an emissions trading system uh, about 20 years ago, which accounts for more or less 820 billion or 85% or so of the total uh, compliance markets of the total carbon tax and uh, emissions allowance markets globally. Yeah, we have 79 markets around the globe, including uh, California, for instance. Yeah, um, and um, we have an emerging voluntary carbon market which accounts for about uh, two billion uh, US dollars, which is scaling quite rapidly. 
Yeah, so that's the uh, total situation. The compliance carbon markets, that's basically companies that need to buy emissions allowances like airlines, like cement producers, like um, coal power plants uh, as a license to operate. Yeah, they can emit a certain amount of um, uh, CO2. And in the voluntary carbon market, uh, you can, for instance, offset your footprint when you uh, take a flight with uh, whatever, American Airlines or Delta or whatever, uh, you always have a button that you can offset basically your emissions footprint and pay a few dollars and invest in, in a um, rainforest protection project, et cetera, et cetera. Yeah, that's that. This will basically grow in 2028 uh, massively on the compliance side uh, because China and others are introducing such markets and the voluntary market is even more increasing. Um, and uh, we have on the other side a green investment requirement of about 9.2 trillion per year. Yeah, for the next 30 years, that's a McKinsey number, uh, in total over 30 years to get uh, carbon net zero, 275 trillion, which is uh, three times the global GDP yeah, over 30 years. That's the investment needed to require, uh, to, or needed to channel into those technologies. Huge, massive, but doable because it's something like 8% of the global GDP. Yeah. Now, uh, seven basic insights. Uh, I just mentioned the first. Um, second, the main focus needs to be on supply chain decarbonization, avoid emissions prior to compensation of residual footprint. Um, carbon emissions allowances and voluntary certificates have proven to be a very effective tool. The EU carbon emissions basically declined over the last um, 20 years by 40% um, with this mechanism. Uh, they are primed to grow these markets. Uh, the main focus today are nature-based solutions, for instance, planting trees, protecting rainforests, uh, reforestation, and they pose many challenges. For instance, the accessibility, the transparency of pricing, uh, credibility. There have been many uh, lawsuits filed, for instance, for Delta Airlines for claiming to be carbon neutral. They have to pay a fine of one billion. Uh, greenwashing fraud, massive billion dollar fines um, for these claims. And there are tech-based solutions. I mentioned some of them, they are gaining traction and can complement those approaches. And lastly, blockchain as a register technology and trust machine can be complemented by a token economy as is so I would call it an incentive machine or incentive mechanism to coordinate a diverse ecosystem of stakeholders um, and therefore can significantly help to overcome today's shortcomings. I will go a little bit more into detail on that. So what is a token economy? Um, there are two uh, constituent elements there. Uh, first, the blockchain, which is uh, a database technology to register more or less cryptographically secured batches of transactions, blocks. That's where the term block comes from. Um, and these um, transactions and this database is shared across uh, many computers, so-called nodes that are connected via the internet. Um, and uh, the state of this database is constantly updated by a software-based mechanism that's called a consensus. And therefore, the whole thing is called a trust machine or often referred to a trust machine. Why? Because uh, what we used to do by uh, keeping a ledger in one company or one institution, uh, for instance, a bank and um, uh, comparing that uh, with another ledger at uh, my counterparty's bank. Um, and uh, this was frequently or is frequently done sort of uh, manually or with a third party institution. This mechanism is, so to speak, transferred to software. That's why it's called a trust machine. Uh, and this ledger provides an audit trail that allows to track and trace and map who owns what at which point in time. On the other side, we have the tokens. That's, uh, I would 
call it a unique digital bearer item um, that lives on a blockchain and the the innovation that came uh, with the bitcoin blockchain to the world is that it was, became possible to define a unique digital item that cannot be copied and that can be transferred uh, via the internet so you don't transfer just a copy of a photo of um, a file, etc. you can actually transfer the asset or the ownership right to an asset. And this digital uh, object can represent any um, digital or real world asset. For instance, a carbon credit, yeah? Or it can represent um, project related data or KPIs. These ownership values as they can be transferred um, and it can transfer basically any object, also IP rights via the internet. That's why it's called the internet of value. Yeah. Uh, token economy is more or less a set of rules where digital unique bearer tokens, these blockchain tokens live on a blockchain and are used to drive human behavior. Yeah. Imagine it in, in a monetary system in the real economy, uh, a token is um, money, US dollars or euros, or uh, in, in your country, um, uh, the, the central bank uh, issued currency. That's a token. It's not, it can be a, a digital, it doesn't live typically on a blockchain today. China lives on a blockchain soon, yeah, uh, but not in other countries. So, um, and a token economy forms more or less, or it's possible to define an incentive machine to effectively or efficiently coordinate uh, different stakeholders. For instance, uh, in our case, nation states, uh, non-government organizations, project developers, climate ventures, and investors, as well as buyers and citizens. It therefore provides a highly effective tool to build solutions which help to overcome ESG challenges. And I will dive a little bit deeper into that. Um, if we look at uh, the landscape, we can see about a thousand tokenized solutions, software solutions addressing especially uh, this sub topic of, um, of climate uh, change uh, mitigation. And uh, they fall in different categories. There are some mentioned here and they are mostly nature-based solutions. They are addressing uh, planting trees, protecting rainforests, and et cetera. There's almost none looking at tech-based solutions. And this is what we are addressing here with GreenBase. That's a Web3 platform for green tech products and solution, carbon credits and streams and investment opportunities. And the Web3 aspect is that we define a system where the stakeholders, so the buyers, the ventures, and the investors are sort of co-owners. They benefit from a growth of such a platform. Yeah? Um, this is done very quickly uh, via those solution levels. We define a product token as a digital twin. We have a marketplace to buy the product, for instance, carbon neutral fuel, or to donate it to compensate uh, to, to use cases uh, that are unavoidable, for instance, to the local ambulance uh, when I cannot buy basically a carbon neutral fuel. We scale investments by leveraging tokenization into a venture or the carbon credits, uh, which live then on the blockchain and can be transferred. And uh, finally, we incentivize stakeholders by aligning uh, their impact and profit uh, with their individual contribution. And this is done uh, with a number of um, tokens that live in that system. There's a, a green product token, a green credit representing a carbon credit. Um, uh, the, the product token represents more or less a delivery right for a product. Uh, an investment token and the so-called green back, which is a platform utility token backed by a uh, compliance carbon credit uh, and where we will add over time different utilities for investment, for payment as a reserve currency, as a collateral uh, and uh, for government. Yeah? And a part of the fees from the platform are basically uh, captured by this token. Um, 
so that it becomes attractive to hold it. Uh, that would be my talk. Uh, happy to connect, um, and you can scan the um, code here, and I'm also happy to take your questions. Thank you very much, uh, Oliver Krause. It was a very interesting presentation. Unfortunately, we are running out of time, so I have agreed yeah. with my co-host here, Evelyn, Professor Evelyn, that we will leave your question for the end. Is it okay for you? Yeah, uh, of course, please. Okay, mm -hmm. and then I'll pass the word on to Evelyn so that she can introduce the next lecture. Thank you very much. Thank you. Uh, I'm going to switch to Spanish to present la profesora doctora Andrea Mendoza Enríquez. Ella es doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma, Autónoma de Puebla y maestra en Derecho con especialidad en Derecho Económico. Ella se integró en 2019 como profesora investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, eh, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. Su línea de investigación de la doctora Andrea Mendoza es el Derecho y Tecnología, específicamente en el área de la regulación. Durante siete años estuvo trabajando como profesora investigadora del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación en Infotec. Adelante, doctora Mendoza, por favor, con su presentación. Igual, debido a, a ajustes en el tiempo, esperamos su presentación de eh, entre 10 y 15 minutos para que podamos recibir justo las preguntas al final. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Evelyn Telles. Ahí estoy. Para mí es un gusto saludar a tantas personas conectadas, agradecer la invitación. Thank you very much for the invitation. Eh, estaba muy sorprendida cuando busqué información sobre la Universidad de Campiñas, así que me siento muy honrada de poder estar aquí cuando pues, está en los rankings más importantes en temas educativos. Así que para mí es un verdadero honor, gracias a FACAM. Y bueno, pues saludar a todos los colegas con los que tengo el honor de compartir la mesa y agradecer la hospitalidad también de la doctora Evelyn Telles, quien ha sido nuestro contacto para estar aquí. Saludar con mucho gusto al profesor Nicolo, que ya tiene mucho tiempo, que quería coincidir con él, tener la fortuna de coincidir con él en un evento académico. Y bueno, saludar a los estudiantes que, quienes hacen posible esto y quienes son el motivo de cualquier esfuerzo académico y que hace que valga la pena estar aquí discutiendo los temas más disruptivos que en la agenda global están presentes. Fíjense que yo planteaba hablar de inteligencia artificial para la, para la impartición de justicia, porque como saben, durante los últimos años ha sido un tema presente en las agendas y en la discusión de América Latina. Eh, creo que el 2023 ha permitido que la inteligencia artificial sea vista como una variable que sin duda ha cambiado el ecosistema digital. Como todos saben, pues creo que el tema, ¿dónde está el chat GTP? El tema del chat GTP ha revolucionado la manera en la que la gente concibe y usa la inteligencia artificial y esto sin duda ha traído muchos desafíos legales que todavía están pendientes de resolverse. Quisiera compartirles que en, que en México, en el país en el que vivo, se está discutiendo hoy mismo una, la conformación de la Alianza Nacional de, de una Agenda de Inteligencia Artificial. Y bueno, pues eh, esto habla justo de cómo estamos construyendo el rumbo y cuál debe ser el papel, por ejemplo, de los estados y de las corporaciones frente pues, a este ecosistema tan dinámico. Algunos usos de la inteligencia artificial, bueno, pues creo que se está utilizando en algunas regiones del mundo, incluido América Latina, en el caso específico de Colombia y de Argentina. La inteligencia artificial para impartir justicia. También Estados Unidos ha colocado o ha visto en la inteligencia artificial una herramienta para combatir al fentanilo. Hoy mismo se está utilizando la inteligencia artificial para los servicios financieros y bueno, pues en el tema de servicios financieros hay, digamos, eh, muchísimas, eh, muchísimos cuestionamientos sobre el tema de accesibilidad y de no discriminación. Podemos visualizar a simple vista que los retos que trae la inteligencia artificial pues evidentemente están vinculados a la trazabilidad, por ejemplo, en la toma de decisiones, en la transparencia, eh, cómo funciona ese sistema que toma decisiones inteligentes, 
en cuáles son los mecanismos para garantizar la no discriminación, en este enorme problema que, que no, muchas veces no se atiende cuando se diseñan políticas de gobierno electrónico que tienen que ver con la neutralidad tecnológica y cómo logramos un acceso más eficiente a la mayoría de los ciudadanos y la falta en la región de América de recursos jurídicos que protejan a la persona, no solo frente a las decisiones automatizadas, sino que le reconozcan, como ya lo hacen otros derechos humanos, especialmente el de protección de datos personales, la capacidad de decidir si desean someterse o no a decisiones automatizadas. Y por supuesto, el tema de las cajas negras, que ha sido un tema de mucha relevancia en Europa, donde pues hoy mismo... Ya hay entidades públicas que están desarrollando capacidades para generar las auditorías algorítmicas necesarias como un paso antes de vulnerar cualquier derecho de los ciudadanos. Esta noticia es muy nueva. Eh, esta lámina la utilicé en una conferencia que daba a principios de septiembre. Resulta que el G7 se reunió a principios de septiembre y acordó, todos estos países miembros acordaron la creación de un código de conducta para la inteligencia artificial. Entonces, fíjense, ahí dice, reconocemos la necesidad de gestionar los nuevos riesgos y desafíos para las personas, la sociedad y los valores democráticos y aprovechar los beneficios y oportunidades que ofrecen los sistemas de inteligencia artificial. Aquí simplemente me gustaría destacar que esto no es nada menor. O sea, si bien, por ejemplo, este código de conducta no tendría efectos vinculantes para los estados-nación, este... Este suceso de derecho internacional no es tan, 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 no pasa desapercibido pensando que por primera vez se insta al Estado a tener un papel mucho más activo en la construcción de las agendas en materia de inteligencia artificial. Y algo que también me llamó la atención es la manera en la que se busca generar instrumentos que, eh, que, que, que reduzcan el impacto en en, en el desarrollo social a partir del uso de inteligencia artificial. Entonces, es súper interesante porque para el caso de México, al ser vecino de Estados Unidos, jugamos un papel estratégico geopolíticamente hablando para la creación de, eh, no solo de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, sino de todo el sistema de gestión de riesgos y de toda una política en materia de ciberseguridad que permita tener pues, sistemas seguros y sistemas que se comuniquen entre sí. Entonces, lo más destacado de esta reunión Unión, es precisamente que se le pida al Estado tome un papel activo en la discusión de la inteligencia artificial y pueda revertir un poco el efecto de esta reducción que genera el ciberespacio a partir de la ubicuidad, que es una característica principal de Internet, y no solo la ubicuidad, sino a partir también pues, de la lex mercatoria y de esta pregunta de quién construye el rumbo de Internet y la presencia de las corporaciones globales o transnacionales mucho más presentes que el propio Estado. El chat GTP, como ya les decía, sin duda implica un uso masivo de información que, entre otros, incluye datos personales. Aquí hay un problema porque las fuentes de obtención de esa información son diversas entonces, cuando vemos que un sistema de inteligencia artificial dice odio a los humanos, quiero matarlos, pues... No es que, que esté hablando el alma, el espíritu o el pensamiento de un sistema, simplemente tiene que ver con las fuentes de obtención de esa información y la necesidad de generar fuentes de calidad que puedan evitar riesgos. Por ejemplo, no con el tema del chat GTP, imagínense en un sistema de inteligencia artificial que hoy hace operaciones a corazón abierto y que sin duda la fuente de obtención de datos para su entrenamiento es un tema relevante que significa la vida o muerte de las personas. Hay un tema importante con la soberanía del dato, el consentimiento y la información y retribución económica al usuario. Creo que una de las corrientes que se discute en el mundo es que si estos modelos de negocio están basados en la información de las personas, pudiera haber una retribución al usuario final y bueno, pues ahí no hay un consenso. Y la pregunta que me parece importante para entender el efecto de la inteligencia artificial es precisamente quién gana con el procesamiento, uso y comercialización de datos a partir de aplicaciones como el chat GTP. Entonces, sin duda, este chat pues, ha traído desafíos 
en torno a temas como derechos de autor, o sea, la teoría de, o los derechos de autor en nuestro continente reconocen solo a personas y no a máquinas, y, en, y también esta discusión de si son las corporaciones, en dado caso, o los programadores los que serían, digamos, sujetos de este derecho, que está en construcción y que está en plena evolución y reflexión a partir del chat GTP. Hay problemas con los derechos de propiedad intelectual, por supuesto con el régimen de responsabilidades y algo que parece ser un problema mayor a nivel global, el tema de las fake news y la desinformación. O sea, la inteligencia artificial nos pone el foco en problemas sociales que ya pasaban en, el, en la vida cotidiana. Por ejemplo, la violencia de género que ahora se replica a partir de Imágenes de, de mujeres desnudas creadas a partir de inteligencia artificial. Entonces, creo que estos son los temas más urgentes que, que, que se plantean en esta agenda de nuestros países. Eh, creo que este movimiento representa muy bien qué tan disruptivo es el uso de inteligencia artificial y cómo nos hace romper un paradigma, enfrentarnos a una nueva era, pero pues evidentemente una nueva era bajo la perspectiva de los derechos humanos, me parece, si no estaríamos equivocando el rumbo. Como saben, hace unas semanas en Hollywood hubo un movimiento sindical que protestaba en contra de el uso de inteligencia artificial para recrear escenas que actores hubieran grabado y a quienes se les hubiera pagado un mínimo de horas y bueno, pues la computadora aprender a partir de esto. Este fue un movimiento global, eh, ahí en la fotografía vemos que dice uno de los actores, Alexa nos va a reemplazar, hay actividades humanas, en este caso la judicial, que no puede ser reemplazable, un juez no puede ser reemplazable por un sistema de inteligencia artificial, pero sin duda este fenómeno pues, nos trae discusión hasta tema de derechos laborales y de la remuneración correcta si se va a utilizar actores para eh, grabar unas cuantas escenas y después pues, pueda ser replicado por un sistema de inteligencia artificial. En este momento también está en debate el tema de inteligencia artificial en Zoom, como saben hay una reciente actualización del 27 de julio de este año que nos obliga, no nos permite autorizar o no autorizar o desaprobar, nos obliga a permitir el uso de nuestros datos para entrenar el sistema de inteligencia artificial de Zoom, lo cual es bastante cuestionable porque en la mayoría de legislaciones de América Latina se reconoce un consentimiento para el tratamiento de datos, este consentimiento evidentemente no está siendo respetado y bueno, pues la pregunta un poco ingenua de por qué plataformas como Zoom operan en México si no cumplen con la ley de datos, pues es evidente o tiene una respuesta más bien en la economía y no en el derecho. En la economía, porque al final, si, si decidiéramos desconectar a Zoom, el país perdería en términos económicos. Entonces, esta, digamos, este rumbo que nos plantea la posibilidad de integración económica podría ser una solución que la misma Unión Europea encontró para salvaguardar sus derechos más básicos. Vamos directo al tema de inteligencia artificial para la impartición de justicia. Como ustedes saben, hay, hay distintos niveles de, de inteligencia artificial. Claro que puede pronosticar decisiones o eventos. Por ejemplo, cuando veíamos cómo la inteligencia artificial nos daba un pronóstico de comportamiento del COVID, de la pandemia, y ahí la necesidad de tener fuentes actualizadas de obtención de datos, datos de calidad que en muchos países no se tenían, permite reconocer patrones, permite, eh, eh, permite procesar y reconocer lenguaje natural o de imágenes, y bueno, pues se puede utilizar para hacer modelos predictivos de decisiones, modelos o dictámenes o las propias resolución o proyección de sentencias. También en el Poder Judicial se puede utilizar de, como un chat box, como un sistema de búsqueda automatizada de documentos relevantes o incluso para la redacción de cualquier documento que no necesariamente sea una sentencia. Creo que el caso Prometea ya es un caso totalmente estudiado en nuestra región, o sea, resulta que el profesor eh, Corbalán en Argentina desarrolló un asistente virtual que permite detectar, detectar y clasificar documentos, que predice también las soluciones jurídicas y que esto sin duda pues ha eficientado el, 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 la función judicial. Ahí tenemos algunos datos ¿no? donde podemos ver, por ejemplo, los amparos habitacionales eh, que antes se resolvían en 190 días, ahora se resuelven en 42 días. Sin duda alguna, nos ayuda a alcanzar óptimos para combatir el rezago judicial. 
Sin embargo, hay pendientes que todavía siguen siendo una preocupación desde la óptica de los derechos humanos. Otros ejemplos para el uso de IA en el ámbito judicial, pues es el caso de Pretoria en Colombia. La Corte Constitucional de Colombia lo utiliza para dictaminar casos sobre tutela. Él ya ha estudiado caso Compass, que es un caso en Estados Unidos, que bueno, pues nos trajo a la mesa de discusión la necesidad de garantizar salvaguardas para la no discriminación por el, uso, por el color de piel o por, digamos, el barrio o los ingresos económicos que tuviera una persona. Y también está ahí un mecanismo que, que usa la Agencia de, esta, de, de Bienestar de los Niños, que es un algoritmo que ayuda a evaluar el riesgo de maltrato infantil. Entonces, eh, por, por, digamos, tratando de eliminar la subjetividad que pueden tener los, los representantes sociales de la infancia en algunos países. ¿Qué desafíos tenemos? Me parece que para hablar de inteligencia artificial e impartición de justicia, lo primero es decir, encontramos ahí una herramienta que puede ayudarnos a alcanzar los óptimos de acceso a la justicia. En un mundo post-pandemia, el rezago judicial es muy grande y esto afecta directamente a los derechos de la gente. En un mundo pospandemia hay muchas prioridades y el tema judicial va resolviendo como puede con las herramientas limitadas que tiene. Entonces, se encuentra en la inteligencia artificial una solución inmediata, no tan costosa y de fácil implementación, pero que requiere medidas muy cuidadas para proteger a las personas. El primer tema es la obsolescencia tecnológica y el imperativo tecnológico. O sea, la necesidad de pensar en tecnología eficiente para los fines en los que se, se ha pensado o se ha trazado. El necesario fortalecimiento del Estado-Nación. Hoy estamos frente a una oportunidad inédita para que el Estado-Nación regrese, por ejemplo, a ejercer el principio de escrutinio en materia de derechos humanos. Soberanía del dato lo pongo como un interrogante porque la soberanía del dato o la necesidad de garantizar la soberanía del dato dependerá pues del tipo de datos que se trate. En México tuvimos un caso denominado Guacamayas Leaks que nos hace pensar en que esos datos de la Sedena, esos datos del ejército, del cuerpo militar necesitan garantizarse a partir de una soberanía del dato. No todos, pero sí algunos. La necesidad de transparencia y no solo transparencia algorítmica. Si nosotros usáramos inteligencia artificial para impartición de justicia, también permitiríamos la transparencia de sentencias, el poder conocer cómo se construye una sentencia a partir de qué precedentes judiciales y esto nos ayuda a auditar, por decirlo de alguna forma, al juez que pueda, digamos, eliminar en mayor medida los elementos subjetivos que puedan condenar a una persona. Está el tema de la auditoría algorítmica y las cajas negras. Como ustedes saben, en Sevilla eh, está el Centro Europeo pues, de Auditoría Algorítmica que busca ser un centro referente para auditar cajas negras sin menoscabar todos los derechos de propiedad intelectual que, de los que abran las empresas y sin frenar <coughs> la innovación y respetando las inversiones del sector privado. Otro tema que es un desafío es cómo aprovechamos los datos. O sea, estamos en la era en donde más datos se producen en cada minuto, pero esos datos no están siendo aprovechados. O sea, resulta que los datos de movilidad de Google Maps o de Waze no son compartidos con las entidades públicas o con las agencias de movilidad de los estados-nación. Y eso genera un problema. La falta de interoperabilidad entre plataformas del sector público, que al menos en el caso de México hicimos un estudio y detectamos que será uno de los grandes problemas para hablar de inteligencia artificial. No se abran las plataformas judiciales de los estados con las de la federación y esto sin duda genera un problema porque no permite aprovechar los datos como se debería. Sin duda la colaboración de actores clave en el ecosistema digital. Hoy mismo hay interés por parte de algunas entidades públicas como la Secretaría de Relaciones Exteriores en impulsar el tema de IA e impartición de justicia, pero otros actores tan naturales en este tema como podría ser la Corte Suprema no están metidos en la discusión. Entonces se necesita que estos actores clave se sumen, no necesariamente para usar IA, primero para reflexionar, entender de qué va y después tomar decisiones. Y bueno, pues el último desafío que me parece muy relevante, la necesidad, al menos para el caso de México, de configurar mecanismos legales que protejan a la persona, uno, 
en reconocer la autonomía que les da el consentimiento en materia de protección de datos y la autonomía para decidir si se someten a decisiones automatizadas o no, y dos, para solicitar la intervención de un humano en una reconsideración, en una revisión. Aquí compartirles que en el caso de España me pareció muy interesante que en la ley de consumidor eh, ya reconocen la necesidad el derecho de los consumidores a pedir, hablar por teléfono con un, con un robot o con una persona. Y eso entonces nos haría resolver esas interminables llamadas que, que, que no solucionan nuestro problema complejo sobre una compra en línea, por ejemplo. Entonces, a pesar de que no es un tema directo de inteligencia artificial, es bastante interesante cómo la ley española reconoce de, desde los derechos del consumidor que es un derecho también hablar con un humano y no con un sistema de IA. Los derechos humanos indispensables en la, intelig eh, en la inteligencia artificial para la impartición de justicia, el primero sería el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. O sea, en un país con el rezago judicial como el de México, este es un problema importante y necesario atender a la brevedad posible. Garantizar el derecho a la no discriminación y entender que la técnica de inteligencia artificial para la impartición de justicia habilita otros derechos humanos. Si yo dicto una sentencia a la brevedad posible, doy certeza jurídica. Si yo libero a una persona de manera pronta y expedita porque se le declara no culpable, habilito su derecho a la vida, su derecho a la salud, derecho a la educación. O sea, este tema es tan relevante porque es un habilitador natural de otros derechos humanos. Finalmente, me gustaría cerrar con este estudio que hicimos desde el CIDE, que se llama Evaluación del Grado de preparación para la adopción de inteligencia artificial en los sistemas judiciales de la región. Este fue para el caso de México. Eh, eh, participé en este, en este estudio y es súper interesante que los primeros impedimentos para el uso de IA en nuestro país son impedimentos que se resolverían con la voluntad de actores clave, pero que esos actores clave no se hablan entre sí, no saben hacia dónde vamos y entonces hace muy complejo que hoy haya un ecosistema listo para poder usar la inteligencia artificial. Cerraría en 30 segundos para hacerles una pregunta. ¿Cómo debería ser el, la ecuación? ¿Innovación versus dignidad humana o innovación y, digna, y dignidad humana juntas en equilibrio? O sea, no se trata de plantear, digamos, un, 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 una fobia hacia la innovación, o sea, la inteligencia artificial por primera vez en la historia de la humanidad podría resolver problemas muy complejos, sobre todo cuando insertamos otras variables a esta ecuación como computación cuántica, como neurociencias, pero tenemos también que plantearnos quiénes están detrás, quiénes van a dominar el desarrollo de estas técnicas, si los estados-nación se encuentran presentes desde el derecho público o si más bien estamos frente a un escenario donde las corporaciones a corto plazo van a decidir el rumbo de la humanidad. Muchas gracias por su atención, ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctora Andrea. Me gustaría, este, por, con eh, la situación de que andamos con cortos un poquito de tiempo, preguntarle a los colegas que comparten con nosotros la mesa, dado que la doctora Andrea se tiene que retirar en un par de minutos, si fuera posible, eh, if it is possible, eh, to ask the question for doctora Mendoza, because she needs to leave, In five minutes, if you uh, allow us to have her question, please. Thank you. Yeah, Dr. Andrea, uh, a question for you. Thank you. Where is the question? Hi, Dr. We can listen. Ah, okay. It's about to just to ask. Okay. Hi, Dr. Andrea. Uh, thank you so much for your lecture. Uh, it was really good. And I would like to ask if, um, how can we make a facial identification system compatible with the right to privacy? Evelyn, no sé si me perdí un poco. ¿Cómo podemos identificar? Y luego me perdí. Um, How can we make a facial identification system uh, compatible with the right to privacy? 
Esa es como la gran pregunta, ¿no? Justo esa es la gran pregunta. O sea, ¿cómo, cómo vamos con las entidades públicas a decirles que la inteligencia artificial puede ayudarles, pero que no es tan sencillo como contratar a una compañía que requiere una implementación con un enfoque de, de derechos humanos. Esto es algo que explico siempre. La máxima de cada empresa es la eficiencia y la maximización. Y está bien, así, así nacieron, así han sido creadas. El tema del Estado es que tiene otro objetivo, que es protegernos, cuidarnos, garantizar una sociedad democrática. ¿Cómo se puede hacer? Sí se puede hacer. Por ejemplo, para el caso de este estudio, pensábamos en algunas reformas normativas que, permitir, que permitieran candados como este, ¿no? O sea, la necesidad de revisar, de no ser sujetos a decisiones automatizadas. Pero la pregunta también tiene que ver con casos concretos y con principios que nos ayudan a entender como el, el principio de proporcionalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de reconocimiento facial en Chile, pues justo el tema de la proporcionalidad es el que acaba orientándonos sobre la decisión. O sea, vale la pena identificar facialmente a toda la población con lo que esto supone como un control estatal y una medida de sobreexposición y vigilancia ¿O pensaríamos más bien en que el objetivo fuera concreto y acotáramos estos sistemas de identificación facial? La pregunta es compleja, habría que ir caso por caso. ¿Es una, utopía? ¿Es una utopía? No, no es una utopía. Hoy mismo hablamos de inteligencia artificial en Europa, el libro blanco para la inteligencia artificial, que no pierde el foco y que dice toda la innovación será a partir de la dignidad humana. ¿Y por qué a partir de la dignidad humana? Porque ya tienen una construcción histórica del caos que genera dejar a la ciencia y dejar a la innovación por un lado, y bueno, por el otro, el tema de los derechos de las personas. Muchas gracias, doctora Mendoza. Le agradecemos mucho que haya tomado este eh, tiempo extra para su, su presentación, para, para estar con nosotros y compartir. Le agradecemos mucho y ya no le entretemos más porque sabemos que tiene clase. Le agradecemos muchísimo su participación. Al eh, contrario, muchas gracias, doctora. Un honor compartir con todos los colegas. Yo voy a salir un momentito, pero regreso. O sea, voy a estar conectada, pero regreso. Muchas gracias, doctora. Uh, so now, if you allow me, I want to introduce Dr. Nicolo Singales. He is professor of information law and regulation at the Law School of the Foundation uh, Getulio Vargas in Rio de Janeiro, where he leads the e-commerce research group. Fascinated by the interaction of law, technology, and markets, he researches on a range of issues revolving around the roles and responsibilities of digital platforms and intermediaries in the online ecosystem. Today, Professor uh, Nicolo Singales is uh, present us, pre presenting us the topic Intermediary Safe Harbors and Fundamental Rights in Brazil, Recent Trends, on digital platforms liability. So welcome, Dr. Singales. Thank you very much, Professor Evelyn. Uh, I'm in doubt at this point if I should speak English, Portuguese, or Spanish. Uh, I and you told us that you want to, to do it in Portuguese, so it is okay to do it in Portuguese. And I prepare my presentation in Portuguese. If um, there were the, the, the students that were present from Canada beforehand, I, I would continue in English uh, to make it easy, but I don't see them anymore in the room. So I, I see more uh, Portuguese, Brazilian students. So I will uh, switch to Portuguese then, if you allow me. Um, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Uh, agradeço pelo convite, uh, especialmente na pessoa da doutora. Andrea Mendoza, e quero eh, focar um pouquinho no que é o marco regulatório eh, de regulação dos intermediários no Brasil, eh, particularmente tendo em vista eh, a recente proposta legislativa do Ministério de Justiça e um caso recente eh, que está sendo julgado pelo eh, Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade eh, justamente desse porto seguro, ou seja, da eh, limitação de responsabilidade dos intermediários por conteúdo e atividade de terceiros. Então, eh, vou compartilhar aqui a minha tela eh, para mostrar uma apresentação brevemente. 
eh, están, están viendo. Sim, 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 Agora vou colocar é, modalidade de apresentação. Então, enquanto... É, ok, o computador é, mostrar o primeiro slide, eu queria... É, bom, primeiro de todo, mostrar essa foto. Não sei quantos de vocês conhecem essa, essa pessoa. É uma famosa... É, 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 atriz é, que há alguns anos, já mais de 10 anos atrás, estava na praia da Espanha e estava em um momento íntimo com o namorado e uh, alguém é, fez um vídeo desses momentos e colocou no YouTube é, é, justamente é, para é, publicizar esse fato, é, visto que a, a pessoa era uma pessoa conhecida. É, e, é, nesse caso, a, é, a atriz encontrou o conteúdo, pediu a remoção desse conteúdo ao YouTube, é, o YouTube é, removeu, é, só que, algumas horas depois, outro usuário do, do YouTube carregou o mesmo conteúdo. Então, isso levou a uma série de eh, ações desse tipo, né, a remoção e recarregamento desse conteúdo e uh, afinal eh, a, a atriz entrou com um pedido judicial para que YouTube fosse eh, suspenso no país inteiro, né, para eh, por, por não saber atender a esses pedidos judiciais e prevenir o carregamento desse, desses arquivos. É, então, isso é o que acontece, é um possível risco, é, em uma situação onde não temos uma regulação da responsabilidade dos intermediários. Como não tinha uma lei, uma limitação de responsabilidade, é, o tribunal é, resolveu é, aplicar essa sanção bastante desproporcional de suspender é, o serviço no, no país inteiro. Então, nesses anos anteriores à lei uh, do marco civil da internet, a lei que regula a internet no Brasil, eh, a jurisprudência tinha se dividido em três eh, ten tendências, em três eh, tipos de orientações. A primeira era pela irresponsabilidade dos intermediários em relação ao conteúdo de terceiro. Eh, então, isso eh, basicamente admitia que os intermediários são só um canal de distribuição e não são, eh, não tem nada a ver com a conduta eh, feita pelo terceiro. Né? Então, não deveriam ser responsabilizados. E a segunda orientação era eh, o contrário, basicamente. Os intermediários seriam responsáveis por uma questão de eh, direito do consumidor, eh, poderiam ser responsabilizados de forma objetiva porque uh, o produto que eles estariam oferecendo uh, seria viciado uh, caso uh, tenha alguma violação de direitos de terceiros né, na publicação desse conteúdo. Então, novamente, uh, uma orientação muito extrema. A, a orientação uh, intermédia era que os provedores deveriam responder só uh, após tomar conhecimento uh, da existência de uma violação de um, de um conteúdo ilegal. Esse conhecimento poderia ser tomado de duas formas alternativas. Uma é simplesmente uma notificação é, recebida por qualquer é, cidadão, pessoa, entidade. É, ou outra é, exigiria a, é, uma, uma ordem judicial, então uma notificação recebida através do sistema de justiça. E, afinal eh, das contas, qual foi a orientação que eh, prevaleceu no marco civil da internet? Foi esta última. Eh, então, o marco civil da internet, que foi editado em 2014, eh, reconhece uma limitação de responsabilidade para os provedores eh, de serviços de intermediação. Né? Podemos pensar as plataformas eh, de, de vários tipos. Eh, e... Essa limitação, então, é, prevê que até a recepção de uma ordem judicial que é, intima a é, remoção do conteúdo, intima o provedor a retirar esse conteúdo, 
é, não teria é, alguma responsabilização é, civil, é, não teria uma é, responsabilidade de compensar os danos gerados por esse conteúdo. É, qual foi a razão para essa escolha do legislador? A ideia era de fomentar o crescimento de aplicações de internet. Então, nessa época ainda não tinha grandes sites eh, que dominavam eh, a comunicação interpessoal. Né? Então, a ideia era justamente de facilitar a inovação, não, eh, digamos, constrangir esses provedores a se preocuparem com a conduta de terceiros que utilizam seus próprios serviços. E, dessa forma, então, também fomentar ao mesmo tempo a liberdade de expressão, não interferir com uh, a comunicação dos indivíduos. É, porque a ideia é, era que justamente os intermediários, é, como não se preocupariam com esse tipo de é, responsabilizações legais, é, eles não deveriam necessariamente moderar o conteúdo. É, isso foi também pensado porque... É, claramente eh, tinha uma preferência para ter, se ter os tribunais eh, determinando a legalidade ou não de, de determinado conteúdo. Então, se, se preferiria postergar essa decisão à, eh, à esfera judicial. É, só que, eh, nesse contexto, o legislador pensou muito bem de eh, definir duas exceções a essa isenção de responsabilidade. A primeira tem a ver com eh, o direito de autor, eh, e a segunda tem a ver com o compartilhamento de eh, materiais eh, contendo, contendo, eh, de conteúdo de nudez ou atos sexuais de caráter privado, eh, o que é chamado comumente de revenge porn, porque tipicamente são ex-namorados ou namoradas que eh, compartilham esse conteúdo eh, de caráter íntimo, e nesses dois casos, então, o regime de responsabilidade seria diferente. É, bastaria uma notificação da vítima, né, do, uh, da pessoa titular do, desse, desses direitos, para gerar uma responsabilidade na plataforma de uh, agir uh, e, então, remover esse conteúdo, se for o caso. É, apesar dessas é, é, exceções, a norma é, principal era, então, de uma falta de responsabilização dos intermediários. Contudo, é, o legislador também pensou em facilitar ações judiciais das, é, das potenciais vítimas é, de forma geral, é, facilitando-las da seguinte forma. Primeiro, elas poderiam entrar com ação nos juizgados é, especiais então, poderiam obter uma, uma decisão judicial de forma mais rápida e sem a necessidade de envolver um advogado. E, em segundo lugar, também foi prevista a possibilidade de obter uma liminar, né? uma tutela antecipada, enquanto esse juiz estaria avaliando a legalidade desse conteúdo. Então, os... Os críticos do marco civil da internet eh, e desse regime de responsabilidade eh, opinam que esses, eh, esses mecanismos de facilitação das vítimas não são suficientes para eh, proteger os direitos eh, dessas pessoas afetadas, eh, porque nem sempre têm um, o conhecimento, né, a, eh, os recursos econômicos é, e também o tempo para é, ir nos tribunais e exercer seus próprios direitos nessa sede. Então, é nesse sentido que surgiu uma, uma crítica de constitucionalidade desse artigo, artigo 19 do Marco Civil da Internet, é, porque estaria é, é, dando uma proteção insuficiente é, aos direitos das vítimas é, por ser... É, requerer uma ação judicial toda vez que eh, um, um direito for eh, afetado e a vítima quiser eh, exercer esse direito eh, face ao intermediário. Então, eh, temos agora um caso que está sendo julgado 
eh, pelo Supremo Tribunal Federal, já teve uma audiência pública na qual tive a uh, oportunidade de participar apresentando o conteúdo do uh, relatório do memorial de Amico Scuri eh, preparado aqui pelo Centro de Tecnologia e Sociedade, junto com meus colegas, e uh, basicamente estou aqui trazendo nossa perspectiva, eh, que aqui estamos falando de uma eh, norma que foi criada em um período em que a preocupação era com não atrapalhar o crescimento da, uh, da economia de internet, Uh, e, a, e a grande liberdade de expressão que precisava ser uh, incentivada nesse contexto, mas hoje em dia estamos num contexto diferente. Então, uh, já não é tão necessário uh, criar uh, mecanismos de proteção tão amplo, tão, tão amplia uh, para os intermediários. Uh, então, hoje em dia estamos nos preocupando muito mais com os direitos de personalidades que podem ser afetados por esse por esse sistema de uh, limitação de responsabilidade dos intermediários. Uh, então, o caso que gerou uh, essa ação uh, constitucional uh, teve a ver com uh, perfis falsos de Facebook que foram criados em nome de, da vítima. Essa vítima não uh, conseguindo ser... Uh, ser uh, digamos, protegida da utilização indevida desses perfis, do seu nome nesses perfis, né? e então entrando com essa ação para questionar a constitucionalidade do artigo. É, o que a gente é, argumenta no nosso memorial é que é, essa medida de restrição é, dos direitos da personalidade é, não é, é constitucional porque é desproporcional é uma medida de interferência desproporcional com esses direitos. É, e aí, para fazer uma análise de proporcionalidade, é, tem três é, eixos que precisam ser considerados. Primeiro, se é, se trata de uma medida adequada, no sentido que é, fomenta a liberdade de expressão e a livre iniciativa, que era o objetivo dessa própria medida. É, então, a essa prim primeira pergunta, se podemos responder que sim. Uh, se trata de uma medida adequada. É, mas, quando entramos no segundo ponto do teste de proporcionalidade, que tem a ver com a necessidade dessa medida, já podemos questionar que fosse necessário criar essa isenção de responsabilidade. né? É, poderia, por exemplo, é, ser permitido outro sistema no qual as vítimas... É, teriam outros recursos, né, que teriam, por exemplo, a possibilidade de não pedir a retirada necessariamente do conteúdo, mas é, pelo menos a desindexação, a redução de amplificação desse conteúdo, etc. etc. É, então, já no segundo ponto de proporcionalidade, temos alguma dúvida. O terceiro é onde realmente, quando se fala da proporcionalidade em sentido estrito, onde surgem as dúvidas maiores porque estamos falando de um sistema de uh, proteção da liberdade de expressão que é desatualizado, uh, considerando as características que mencionei, né, que já temos uma grande, uh, uma, um grande ecossistema uh, com uma concentração de poder em alguns atores, uh, e se não, tem, não tiver nenhum sistema de responsabilização desses atores, os direitos das vítimas podem ser descuidado, desprotegido. Em segundo lugar, a grave restrição dos direitos à personalidade está necessariamente correlada a, a ônus que essas pessoas devem incorrer para poder exercer seus direitos em corte, em um tribunal. Né? E o terceiro ponto tem a ver com o reconhecimento que hoje em dia é normal se ter um provedor, uma plataforma online, eh, julgando a eh, necessidade de remover um determinado conteúdo ou não. Eh, não é abnormal, não é algo que temos que deixar para o judiciário, até porque não tenho tempo né, para eh, esperar a decisão do, do judiciário e pode até ser o caso que esse eh, provedor tenha maior capacidade de entender as características desse conteúdo. 
Então, é, nesse sentido, nós concluímos que uh, a norma em si é desproporcional uh, em proteger a liberdade de expressão, criando uh, também uh, um prejuízo para os direitos à, à personalidade. Então, é, quais são essas mudanças que é, nos levaram a questionar a proporcionalidade? Primeiro, eh, temos um grande aumento de escala de eh, aplicações de internet, de eh, comunicações eh, e também um, uma utilização constante dessas aplicações até para serviços públicos. Eh, né? Então, tem uma, uma dependência dos usuários nessas, nessas aplicações, nessas plataformas, eh, tem um maior poder econômico e hoje em dia eh, tem também, especialmente no sul global, o fenômeno de zero rating. Então, o fato que você possa acessar um determinado conteúdo sem é, gastar a sua franquia, franquia de internet, né? sem gastar seus dados. É, e isso gera ainda uma maior é, dependência dos usuários desses aplicativos que têm uh, esse zero rating, que são, nomeadamente, WhatsApp, é, né? é, é, sim, alguns, alguns aplicativos de grande utilização, Facebook. É, então, esse é também um mecanismo que aumenta os problemas e o poder econômico dessas empresas. É, em segundo lugar, temos um, uma maior utilização de uh, análise de big data e uh, inteligência artificial para tomar de decisão. E isso significa que, no primeiro uh, lugar, eh, as empresas têm uma maior capacidade de moderar esse conteúdo, até de forma preventiva. Eh, em segundo lugar, tem esse incentivo criado pelo algoritmo de eh, gerar maior engajamento para poder né, o direcionar publicidade eh, através de, de, da presença dos usuários na, na plataforma. Então, isso também eh, gera uma situação de risco maior que eh, os conteúdos polêmicos, eh, extremistas, né, sejam veiculados para gerar maior engajamento. Então, afinal, tudo isso gera uma série de riscos sistêmicos, ou seja, riscos maiores eh, que são gerados pela eh, existência de todos esses fatores. Então, eh, a gente concluiu nesse memorial que existem três características, três fatores que levam à identificação de, ritmos, de riscos sistêmicos. Em primeiro lugar, grande base de usuários, então, é, o número de usuários de uma determinada plataforma. É, em segundo lugar, a interconexão de vários atores é, na, é, na plataforma. Então, o fato que não só usuários finais dependam dessa plataforma, mas também tenha vários outros parceiros econômicos da plataforma que estejam... É, conduzindo suas atividades nesse contexto. Em terceiro lugar, a dependência de todos esses né, usuários finais e usuários comerciais é, da, das decisões dessas plataformas. Então, nesses casos, temos uma é, necessidade de endereçar esses riscos sistêmicos aos direitos fundamentais. E, nesse sentido, a gente é, fez uma proposta de in, não declarar o artigo 19 do, do Marco Civil inconstitucional, mas de tentar é, salvar é, o artigo com uma interpretação conforme à Constituição. O que é que isso significa? É, significa que a, uh, o tribunal deveria sugerir, uh, na nossa opinião, que a isenção de responsabilidade para uh, os intermediários seja condicionada a uma postura adequada desses intermediários na geração, na eh, organização e divulgação de conteúdo, em particular eh, para eh, os, eh, com atenção aos risco, riscos fundamentais, eh, riscos sistêmicos que elas geram para direitos fundamentais. Eh, então, pelo menos, isso em, deveria implicar a existência em todas as plataformas de um canal de atendimento, porque isso é necessário para que as vítimas possam ter seus direitos protegidos. Eh, segundo lugar, que, esse, que o atendimento dentro desse canal seja eh, diligente, ou seja, com informações suficientes para entender o que está acontecendo e que seja feito em tempo útil eh, para o exercício dos direitos. Eh, e, inclusive, nesse sentido, seria importante que, eh, que as plataformas 
é, garantisse uma determinada transparência e controle dos sistemas de recomendação, que estão divulgando muito o conteúdo e, nesse sentido, as plataformas poderiam ser consideradas coautoras desse conteúdo se for, é, for o caso que elas é, decide, é, estivessem decidindo onde o conteúdo está sendo espalhado e não os usuários através de mecanismos de controle. E, por fim, é, nós também sustentamos que é, as plataformas que são maiores, que então geram esse risco sistêmico do qual estávamos falando, deveriam ter sistemas de moderação adequada. E aí não entramos nos detalhes de dizer qual seria essa moderação adequada, porque também é um, é um julgamento, né? o, o objetivo do, é, do Supremo Tribunal Federal não é de legislar e dizer como isso tem que ser feito, mas é de dar uma orientação. Mas nesse sentido é interessante ver como a legislação reagiu a esses problemas de forma muito parecida com essa discussão que aconteceu no judiciário. Então, eh, antes de tudo, tivemos, durante o governo Bolsonaro, lá em eh, 2022, eh, tivemos uma medida provisória eh, que basicamente eh, pretendia fazer o contrário, eh, ou seja, eh, excluir a possibilidade de moderação para as plataformas, a não ser que isso acontecesse dentro de uma determinada lista de justas causas que envolvia uma série de crimes, né? então as plataformas podiam moderar eh, em caso de um desses crimes, eh, né? eh, caso esses crimes estivessem acontecendo, mas eh, elas não poderiam em outros eh, casos, em outras circunstâncias. Por exemplo, no caso, em caso de eh, desinformação, né? essa não seria uma, uma justa causa eh, que levaria a uma possibilidade de moderar para a plataforma. Então, se as plataformas moderarem em um desses casos, elas poderiam ser sujeitas à multa e uh, as vítimas poderiam pedir a eh, recolocação do conteúdo eh, retirado dentro da plataforma. Eh, essa foi uma primeira tentativa, não foi aceita eh, pela, pelo presidente do Senado, essa medida provisória foi eh, rejeitada, basicamente, e ao mesmo tempo iniciou uma ação judicial com o Supremo Tribunal Federal, que depois perdeu de objeto justamente porque uh, a medida não foi para frente. É, outro uh, ponto importante uh, de intervenção legislativa foi no ano passado, uh, depois de escândalos em relação a uh, chacinas feitas na, nas escolas uh, primárias, uh, de, vocês devem ter acompanhado, é, teve uma grande preocupação com o que estava acontecendo e o é, Ministério da Justiça editou uma portaria ministerial na qual se previu uma possibilidade, na verdade, uma, um dever da Senacom de instaurar processos administrativos para apurar a responsabilidade das redes sociais em caso de conteúdos que incentivem ataques contra o ambiente escolar. É, então, nesse... É, nesse ato normativo, eh, se prevê a necessidade da eh, Senacom requisitar relatórios de eh, avaliação de risco sistêmico que as plataformas deveriam fazer, identificando os riscos e detalhando medidas que estão adotando para eh, minimizar esses riscos. Eh, e também o Ministério da Justiça teria uma eh, prerrogativa de poder determinar um, um protocolo de crise em caso de emergência, que eh, envolveria basicamente poder pedir medidas muito eh, eh, intrusivas às plataformas digitais, eh, digamos, em casos como eh, esse ataque na escola e esse período que eh, eh, tinha grande preocupação que isso se repetisse. Então, Chegamos ao último ato normativo que eh, está sendo discutido, é o que provavelmente levará a uh, uma alteração do marco civil da internet, e esse é o famoso PL Fake News, o PL, PL 2630-2020. Surgiu como PL Fake News, mas na verdade hoje em dia é, um, é uma legislação com um objetivo muito mais amplo. Eh, e, curiosamente, essa lei se aplicaria 
não a todas as plataformas, justamente como a gente é, sugeriu nesse memorial, é, só as, as plataformas com um determinado número de usuários. Então, plataformas um pouco maiores, é, que não estão operando é, só recentemente, né? então, pelo menos 12 meses, exclui do escopo algumas outras plataformas, isso pode ser visto de forma crítica, porque também essas plataformas que estão fora do escopo da legislação podem ser utilizadas para gerar risco sistêmico, espalhar conteúdo problemático. Então, esse é, esse é um dos pontos que está sendo debatido hoje em dia. Mas o que esse um, PL implicaria uh, em termos de responsabilização? Uh, teríamos uh, três tipos de responsabilidade. Responsabilidade civil, uh, simplesmente quando a plataforma veiculou um conteúdo como publicidade. Então, teve um lucro uh, né, uh, com a veiculação do conteúdo, aí a plataforma então deveria é, ter avaliado a legalidade desse conteúdo. Então, isso é, basicamente é, cria um buraco no Marcos Filho da Internet, no, no artigo 19, para conteúdo publicitário. É, segundo tipo de responsabilidade é simplesmente uma é, responsabilidade administrativa por não é, fazer uma devida análise dos riscos sistêmicos. Então, isso é algo que o PL geraria, uma um dever das plataformas de conduzir uma análise prévia de risco sistêmico e detalhar como que eh, minimizariam esses riscos. E, por fim, tem a possibilidade de eh, gerar uma dupla responsabilidade, tanto administrativa quanto civil, eh, no contexto específico dos protocolos de segurança, que eh, é o que acabo de, de mencionar eh, na proposta eh, no, na, na portaria que foi aprovada eh, no ano passado. Eh, então, aqui, simplesmente mostrando rapidamente esse artigo, se exige que eh, os provedores identifiquem esses riscos, eh, enviem um relatório anual eh, sobre esses riscos, não só anual, mas também antes da introdução de qualquer funcionalidade que seja suscetível de criar um impacto crítico nos riscos sistêmicos. Então, nos riscos aos direitos fundamentais, essencialmente. E, uh, além uh, do, do um, relatório e da avaliação de risco prévio, tem também um dever geral de agir habilmente e diligentemente após notificação. Então, isso inverte o regime anterior, onde uh, só depois de uma notificação judicial os provedores teriam que fazer alguma coisa, né? Eh, aqui a responsabilidade já entra em jogo quando eh, as plataformas receberem uma notificação extrajudicial, eh, desde que essa eh, notificação eh, seja por um desses crimes que são eh, listados aqui. E nesse caso é interessante ver que o dever de cuidado dessas plataformas em relação a esses crimes não é, é, é um dever que implica uma responsabilidade simplesmente porque um conteúdo uh, ilegal ou nocivo uh, foi uh, publicado na plataforma. Não é por um determinado conteúdo, mas é pelo conjunto de medidas que as plataformas estão adotando. Então, passamos de uma análise pontual a uma análise sistêmica uh, da moderação dessas plataformas. Tem esse protocolo de segurança que já mencionei na outra normativa, que se repete, é, é, basicamente pode ser instaurado quando se configura um risco iminente à dimensão coletiva de direitos fundamentais. E aqui, basicamente, é, vai ainda além do que uh, temos falado até agora, porque diz que os provedores poderão ser responsabilizados civilmente quando não tiverem adotado as medidas necessárias após tomar conhecimento eh, de uma determinada de um determinado conteúdo eh, nocivo ou ilegal. Então, isso que significa, não apenas eh, eles podem ser responsabilizados após notificação extrajudicial, mas também eh, caso eles tenham feito alguma algum monitoramento do conteúdo e tenham identificado nos seus próprios sistemas conteúdo problemático e não tenham feito eh, o devido para moderar esse conteúdo, então até medidas preventivas. 
E por fim, é, para finalizar, é, o ponto que nos deixa mais, é, digamos, duvidosos sobre o futuro, a efetividade é, dessa é, proposta de lei, é a fiscalização. É, como muitas vezes é, aqui no Brasil, é, tem é, normas muito boas, por exemplo, o direito do consumidor é o melhor do mundo, mas a efetividade dessas normas, às vezes, pode ser questionada. E aqui, o problema dessa fiscalização, que é, seria é, atribuída a uma entidade autônoma de supervisão, é, mas não temos essa entidade hoje em dia, é, não tem um grande debate no Congresso sobre quem deveria ser a encabeçar essas funções, né? é, poderia ser a Anatel, é, ou então a NPD, não, tem uma discussão sobre quem deveria ser o regulador de plataformas digitais, e esse é um grande ponto de entrave do debate legislativo. Por outro lado, é, também se dá nessa legislação a possibilidade é, de é, utilizar códigos de conduta para fiscalizar é, e identificar as medidas, digamos, de... É, cumprimento da lei, mas, ao mesmo tempo, não tem um claro mecanismo de fiscalização sobre esses códigos de conduta. Então, inicialmente, na primeira proposta, se daria essa competência eh, a uma eh, associação de setor, eh, então, uma, uma associação formada pelos provedores, que deveria monitorar o cumprimento com as obrigações. Obviamente, isso gerou uma crítica de captura, né? Então, hoje em dia, na proposta que temos, tem a figura do, dos auditores. As entidades deveriam demonstrar, através de um relatório de auditoria, que estão cumprindo com os princípios da lei. Só que o grande problema é que isso não, não é algo que já tem um, um histórico aqui, né? Mesmo na União Europeia, onde está sendo introduzida essa obrigação de forma parecida, tem grande dúvida sobre a efetividade dessas auditorias, o quão independentes esses auditores podem ser realmente, eh, considerando que eles provavelmente muitas vezes eh, eh, conduzirão auditoria para as mesmas entidades, então tem interesse em não ser muito eh, pesados na, nas avaliações, então, essa é uma grande dúvida para o futuro, e a aposta nesse projeto de lei é que nós conseguiremos ter aqui uma, uma parado, uma, um arcabouço regulatório institucional parecido com aquilo que está sendo introduzido agora na Europa com o Digital Services Act, mas a dúvida que fica aqui é se realmente temos os recursos para eh, acompanhar tudo isso que está acontecendo, eh, tanto... Eh, as ações da, dos provedores quanto as avaliações dos auditores eh, e o cumprimento com esses princípios e os códigos de conduta. Então, eh, eram esses os, eh, os pontos que eu queria deixar com vocês. Agradeço novamente pela atenção e uh, fico à disposição para qualquer pergunta. Thank you very much, professor, Dr. Professor Singales. Now I'm going to pass to the audience. If I consider, I think there's a question for you, if you allow us to. Thank you. Uh, we have two questions here in the room. And one question for uh, Professor uh, Nicolo. I don't know, uh, Professor Nicolo, do you have to leave or? Um, so maybe we can if Oliver Cross is back well while he's not back then let's let's go on with the question for for Nicola then please I will back I'm back you're back so you yeah. are the first in the line <laughs> Oliver so if Mariana, someone Mariana. wants to ask a question yes yes Mariana is waiting for the for the question to make you the question yes Hi, Professor. Uh, thank you for your lecture. Uh, I want to know if, uh, that with the increase 
uh, investment in companies based on ESG principles. There are more companies working on mechanisms to monetize the social environmental aspects. Are companies interested in, capital in capitalizing their experience in this area and sharing this model with other organizations and thus promote the, uh, the joint construction of increasingly advanced and relevant impact measurement structures? Or do you think that uh, they are in interested um, only in their own profits? I want to know about it. <laughs> no, I mean, the, uh, yeah, very good question. Uh, and I would say there's a lot of critique that companies do a lot of greenwashing. However, we have to see that uh, there are also quite a few um, big and also smaller organizations who invest quite a lot um, in uh, these markets uh, and try to reduce their own emissions, for instance. Uh, uh, build structures internally to become better, let's say, improve their ESG performance. Um, and uh, they definitely exchange uh, these experiences among each other. And also, for instance, uh, with me, when I uh, speak with them, uh, and they are looking for better solutions. Uh, unfortunately, for instance, in the press, um, Recently, companies who invested a lot, like, for instance, Delta Airlines, yeah, um, they, they invested in a questionable project by a verified carbon credit uh, that proved not to be so uh, legit, but they went through a very well-renowned uh, uh, organization, Vera, it's called Vera, um, and um, so actually they do, did a good thing with a good intention uh they were hurt and now they have a fine a potential fine of 1 billion us dollar for doing so so obviously this is hurting uh this development yeah um so rather than basically uh accusing those companies of doing wrong yeah um, it's, it would be better to actually improve the quality of those uh, projects and also the quality of uh, the infrastructure to invest uh, in the right projects, validate projects, etc. And this is, for instance, what, where uh, blockchain technology can help. Yeah, it doesn't resolve all problems, but it can help. Um, yeah, that's uh, my take. And and it's also not only maybe uh, one more thing. It's also not only uh, big companies. For instance, when I look at uh, small ventures, I personally founded another uh, venture called Liquidity. That's a startup, like four years old, not, not yet profitable. But our investor, for instance, um, really uh, forces us that we... Um, um, uh, mitigate our emissions footprint uh, by collaborating with uh, carbon credit uh, uh, issuers. Yeah, so it's a, a topic that is at least in Europe very, very uh, present um, in companies across the board. Did that answer your question? Yeah. Yes. Thank you. You're welcome. É, professor é, Nicolo Zingales, poderia fazer uma pergunta? É, o que eu gostaria de saber é se, né, na sua fala, é, algumas funções públicas, por exemplo, regulação e função de polícia, para retirar conteúdos da internet... É, seriam mais adequadas é, por plataformas privadas e não pelo Poder Judiciário, em face da demora e da dificuldade. Mas, nesse caso, não poderia haver algum tipo de, é, de atrito entre a, o exercício da atividade empresarial e o respeito aos direitos humanos? E como isso poderia ser compatibilizado? Porque eu entendo que o conteúdo que viraliza ele pode não ser bom para quem é, para a pessoa que está que tem seus direitos violados, mas ao mesmo tempo ele é bom para a plataforma. Isso, exatamente. É, obrigado pela pergunta. Se tem um 
incentivo para a plataforma manter conteúdos que sejam é, instigantes, né, e provocantes. É, então, é, tem a preocupação que essas plataformas é, na avaliação de uh, legalidade ou não desse conteúdo, e até não é só de legalidade, né, mas também de é, adequação desse conteúdo para é, o objetivo dos usuários nessa plataforma, é, que elas, então, é, prefiram manter o conteúdo. Mas uma coisa que eu não falei em toda essa legislação é que também tem um grande é, foco na transparência. Então, vai ter muita mais transparência sobre as é, decisões de moderação de conteúdo que vão ser tomadas por essa plataforma. É, isso é algo que eu nem mencionei, porque é, não é o é, ponto central de mudança é, de, do regime de responsabilidade. É algo que permite é, observar o que as plataformas estão fazendo. De fato, gera uma... É, oportunidade de também fazer mais pesquisa para nós é, sobre como essas decisões estão sendo tomadas. Uma das grandes novidades, que também não tive tempo de, de mencionar aqui, é um, a criação de um banco de dados é, que os pesquisadores poderiam acessar é, é, com as decisões de moderação de conteúdo. É, então, as plataformas vão ser é, objeto de uma observação contínua tanto para os usuários que uh, são sujeitos a uma sanção, uma decisão, uma retirada de conteúdo e que então re deverão receber um, a motivação por essa uh, tomada de decisão, quanto uh, pelos um, pesquisadores que têm acesso a esses bancos de dados, ainda deve ser definido como operacionalizar esse acesso, então quem vai ser a entidade que decide quais são os pesquisadores qualificados, quais são os limites em, eh, em termos de re respeito da privacidade, do segredo de negócio, quando você acessa esses ba bancos de dados. É, mas é, é mais uma forma de gerar prestação de conta. E o terceiro ponto é também relatórios de impacto, né, de, de identificação de risco sistêmico e de medidas que estão sendo adotadas. Esses relatórios serão é, enviados aos reguladores e serão públicos. Então, vai ter um grande acompanhamento dessas decisões e, e espero que isso é, ajude a compatibilizar é, a atuação das plataformas com direitos fundamentais. Mas é claro que todo mundo tem a preocupação que você tem, que possa ter um desvio em algum momento. Estamos aí esperando e otimistas sobre o aprimoramento do marco regulatório. Eu respondi? I have one last question. I, I don't know if this is the last. Do we have something in YouTube? No? Okay. So I, I would address my question to both uh, James and Nicolo. Wouldn't it make sense to have a supranational regulation on these matters that you're bringing? Uh, I understand your point, Jamie, when you say that uh, a soft law is not a binding law and it has a very, very uh, secondary effects or is ineffective at the end of the day. But uh, what I see is in a, a real globalized world and interconnected after pandemics and more di digitalized than ever. So for me, it's not making sense anymore to have local jurisdictions ruling in contradictory ways, maybe or not, uh, the same patterns, uh, if we're talking about artificial intelligence, we're talking about the platforms, digital platforms and privacy and, and so on. Uh, and maybe bringing also, including uh, Professor Andrea in the question, uh, this exhaustion of the consent. I mean, are privacy rules uh, deemed to, to failure? Né? Are we going to have this legitimate interest uh, this is also uh, an article that I, I I wrote together with Professor Jose Antonio Zé here with me. Uh, I, I'm seeing a failure of the local uh, legal systems in, in ruling these things. And what do you think about it? Thank you. Nicolo, uh, quieres uh, responder antes, primera? 
as, as you wish. Uh, I think we maybe go in order that we presented uh, that would make uh, more sense, but otherwise I can go first as well. Go, please go ahead. Okay, uh, so in my view, it's uh, challenging uh, to have, uh, yes, a variety of different laws and applied different in different jurisdictions. But to some extent, this is uh, necessary because of the local sensitivity, you know, the perception of, for example, the uh, American approach to First Amendment to freedom of speech, which is not uh, comparable to the approach that other countries have, uh, the, the approach that uh, Europe has on privacy data protection. Uh, and we, we have all different uh, uh, traditions. For example, the right to be forgotten here is uh, opposed uh, because it can erase the history of uh, dictatorship and so on. So I think uh, we can, to some extent, agree on general principles, uh, but then the application uh, inevitably will differ. And also a point that I was trying to make just now is about uh, the institutional structure. So not all, uh, for example, states have a, a data protection authority that is as resourceful as uh, the in, uh, United Kingdom uh, or you know the Belgium data protection authority that are, are, have huge stuff and uh, they have uh, consolidated experience. So if you apply the same mindset, the same uh, uh, also not just substantive but even procedural approach to things that uh, in a setting where you don't have the resources, the capacity, and so on, it will lead to a complete failure. Uh, so I, I think, uh, yes, I'm more, I've always been in my entire career in favor of globalization and trying to agree on at some level, but I think that level will will be a greater uh, generic, ample, you know, in, in terms of principles, and then it will have to be implemented in a different way in the different jurisdictions. You raised some some really good points. Um, if I, if I may. Um... Uh, chime in now. Um, my concern is, and the current Secretary General of the United Nations, maybe a month and a half ago, suggested an international agency to deal with artificial intelligence. And that scared me because they've been so good at, you know, dealing with uh, armed conflict and everything else, i.e. they've not been so good <laughs> dealing with any of those. That That's one more thing that we can um, add to their plate when they're underfunded uh, or in some some people's views, overfunded. Or, um, but I, I have a different approach because I, I'm wondering, and I, I I cite Neil McCormick, the the late professor from the University of Edinburgh in Scotland. He had this idea of subsidiarity, where power devolves above the uh, the national unit, above the sovereign state, to international, and I would argue regional organizations, maybe Mercosur for for uh, the customs union can be expanded and maybe uh, uh, the USMCA in, and it's got a special chapter on digital goods that maybe a regional uh, approach is a, is still international, but not as globalized as, as the, uh, as the um, populace might be afraid of. And that's the, the piece I want to speak to anything that involves uh, another level of, and a higher non-accountable level you know that's going to make um bolsonaro's kids crazy that's going to make uh a, a president ex-president trump crazy uh you know current republican um uh potential candidate uh i and all you know never mind poland and, and hungary and all the various leaders we're seeing this move towards a more populist view that's not going to work for them and that's unfortunately where much of governance is going i'm not saying we should kowtow to to them but at least let's provide realistic avenues that they can sign on to and here's my suggestion instead of going in terms of subsidiarity to the higher level to the transnational or regional level how about to the city level or the um various states or provinces where you might have fellow travelers from uh uh you know the mayor of medellin in 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 in, in colombia uh, and uh, La Paz in Bolivia with Toronto, where you have these weird confluence of smart, so-called smart cities. And we've seen that with AI. In the US, much of the legislative action in terms of regulating artificial intelligence has come from cities, a little bit from states, 
and that's going to increase. But cities like San Francisco, Oakland, even the sovereign, the community, the Commonwealth of Virginia, the state of Virginia, has legislated um, over issues related to AI in the public sphere. That might be uh, a, a better bet to start, and then you build a mosaic out of that and develop best practices and see what are the the right avenues. And and so as I as I look at you know McCormick and and this idea of power devolving to the places where um, it's best utilized and best exercised, I'm also cognizant of the fact that there are sovereign wealth funds and transnational investors and transnational development teams involved in whether it's a blockchain or AI or any other disruptive technology. So we need to facilitate um, regu regulatory agencies that address those geopolitical immigration, all those other uh, pieces, uh, tech nationalism, but also are effective and, and um, uh, efficacious that can actually uh, achieve what we're setting out to achieve. So maybe it's not at the sovereign state level, maybe it's up and down at the same time. Maybe this is a lesson from blockchain. Yeah, yeah decentralization has its, uh, has its discontents, but there's a lot of, uh, a, a lot of uh, positive uh, uh, things. And, and I, I'll see the rest of my time to Professor Teles. Yeah, thank you. I I have my own considerations about the topic, but in order not to to have more uh, topics involved, I think I can go with uh, Professor Mendoza because she is also um, a very expert in this topic about the regulation, especially talking about uh, personal data and the international in the international cooperation the international law also so i don't know dr mendoza what is your appreciation about the regulation up and down or down up thank you very much creo que el tema de regulación justo con el derecho de protección de datos es un ejemplo super interesante de lo que se puede hacer a nivel comunitario eh, como ustedes saben, el convenio 108 del Consejo de Europa ha permitido estandarizar ciertos niveles de protección, no solo a los países miembros, sino también a países que deseen eh, elevar el nivel de protección en sus regulaciones domésticas y así ser admitidos al convenio 108. Sin embargo, en la práctica lo que yo he notado es que hay un problema muy serio porque estamos hablando de familias jurídicas distintas con lógicas distintas. Pues esta pretensión de hacer interactuar y de forzar el derecho continental contra el derecho del common law es muy complejo. O sea, para empezar, entendamos, por ejemplo, las grandes diferencias entre esta concepción o reconocimiento del derecho a protección de datos como un derecho humano versus estas normas regulatorias en Estados Unidos, que si bien no lo consideran un derecho humano en el ciberespacio, muchas veces son mucho más efectivas y tienen un alcance de protección mayor. Esto trae muchas complejidades. Lo que he visto en la práctica es que las regulaciones, digamos, estandarizadas, al menos desde este ejemplo concreto de la Unión Europea, acaban cobrando fuerza a partir de temas comerciales y temas económicos. O sea, estos procesos, de integración, estos procesos regionales de integración económica le dan la fuerza de poder generar, pues, eh, digamos, incentivos de cumplimiento hacia las corporaciones. Pero en América Latina estamos, digamos, muy lejos de, esta, de este nivel de integración regional y pensar que una legislación estándar que pueda darse desde el derecho internacional, primero, es muy lenta de construir, o sea, hay temas que, que han tardado muchísimo en llegarse a un acuerdo, y segundo, que es lo más complejo, se está buscando estandarizar algo que afecta a todos a nivel global, pero que tiene lógicas distintas de protección y de aceptación en las leyes domésticas. Entonces, me parece que, que debe haber mínimos, o sea, planteados desde esta idea de la dignidad humana, que suena muy reiterativo, la dignidad humana, la dignidad humana, pero ya tenemos tratados internacionales y declaraciones universales que nos permiten aceptar e invocar la dignidad humana, y creo que esta es la lógica para poder trasladar estos derechos hacia las leyes y constituciones que ya existen en los países eh, pues, que son actores en este ecosistema. Muchas gracias. Yeah, go ahead, Dr. Cooper. Uh, thank you. Uh, uh, muchas gracias, uh, 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 Profesora Mendoza, porque I, 
no considero originalmente las diferentes culturas legales en este tema y ella es exactamente a punto porque es muy diferente cómo hacemos, cómo navegar y lobby y escribir y promulgar las leyes aquí en Canadá y Estados Unidos que en América Latina, los otros um, decididantes o con, um, con antecedentes de, de continentales. Entonces, uh, gracias por esta intervención porque um, fue, fue muy claro ahora. Muchas gracias por la pregunta, al contrario. Well, if we don't have any more questions, then I, I think we can end the panel, Evelyn. What do you think? Yeah, I think that we did it great. We have more things to think about all this uh, digital environment and the participation of each of the actors involved, including, I think we are missing the individuals because we're, we are checking about uh, sovereign states, we talk about uh, enterprises, we talk about uh, also the academia, but one important place that we always skip is the individuals. If we don't ar arrive to create a, a uh, a better way to the individuals achieve the protection, uh, understand the laws and understand the technologies, of course. So we are leaving the most important uh, part of the equation. Individuals are must be in the center of the discussion. So I want to thank you all for the uh, awesome presentations. And I, I, for, for me, that's all. Thank you very much, uh, Fak. Uh, come for the invitation to. Yes, thank you to each of you that uh, were here with us. We are sorry again for the delay at the beginning. Uh, here at FACAMP, we had some technical issues, but you're here until the end. That was very great. Thank you very much in the name of the students, of the university, and of our program of post-graduation. Thank you very much. Goodbye. Thank, thank you. you very much. Thank you. Ciao. Bye.